చలికాలంలో విరివిగా లభించే ఫలాలలో సీతాఫలం ఒకటి సీతాఫలాన్ని రకరకాలుగా పిలుస్తారు సీతాఫలం అమృత ఫలాన్ని తలపించే సీతాఫలాన్ని కస్టర్డ్ యాపిల్ అని షుగర్ యాపిల్ అని పిలుస్తారు పచ్చి సీతాఫలం తినడానికి పనికిరాదు ఈ ఫలాన్ని రసం రూపంలో కాకుండా నేరుగా తినడమే మంచిది ఎందుకంటే గుజ్జు నోటిలోని జీర్ణ రసాలను పెంచుతుంది తద్వారా జీర్ణక్రియ వేగవంతమవుతుంది బాగా పండిన తర్వాత మాత్రమే తినడానికి వీలవుతుంది సీతాఫలం చుట్టూ కల్లులాగా బెరడు లాంటి పదార్థం ఉంటుంది పండిన సీతాఫలంపై ఈ కళ్లను విడదీస్తే లోపల ఒక్కొక్క గింజి చుట్టూ తెల్లటి గుజ్జు మధురంగా ఉంటుంది కాలానుగుణంగా ఉత్పత్తి అయ్యే పళ్లలో ఒక్కొక్క పండుకి ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఏ పండైనా శరీరానికి క్యాలరీలతో పాటు తగిన మోతాదులో మాంసకృతులను సైతం అందించగలవు అయితే సీతాఫలం మాత్రం ఇందుకు భిన్నమైందనక తప్పదు ఆహార పదార్థంగా ఆకలిని తీర్చడం మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని పెంచే ఔషధ గుణాలు ఇందులో దాగి ఉన్నాయంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు సీతాఫలం ఆకు మొదలుకుని గుజ్జు తిన్న తర్వాత పారవేసే గింజ వరకు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయని వైద్య శాస్త్రం నొక్కి నొక్కానిస్తోంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పండులోని ప్రతి భాగం ఔషధమని చెప్పక తప్పదు దేహపుష్టి పెంపు నుంచి కొన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నశింపచేసే శక్తి సీతాఫలానికి ఉంది రోగ నిరోధక శక్తిని ఇనుమడింపజేసే ఔషధ గుణాలు సీతాఫలంలో దాగి ఉన్నాయి కొన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను కూడా అంతమందించే ఔషధాలు సీతాఫలంలో దాగి ఉన్నాయి సీతాఫలం ఒక సంజీవని మాదిరిగా పనిచేస్తుంది హృద్రోగం కండరాలు నరాల బలహీనత ఉన్నవారు దీన్ని అల్పాహారంగా తీసుకుంటే ప్రయోజనం ఉంటుంది డైటింగ్ నియమాలు పాటించే వారు సైతం ఈ ఫలాన్ని నిరభ్యంతరంగా స్వీకరించవచ్చు సీతాఫలంతో కొన్ని చిట్కాలు సీతాఫలంలోని గుజ్జును పాలతో కలిపి తాగితే శరీరంలోని వేడి అతి దాహం తగ్గుతాయి జ్వరంగా ఉండి నాలుక పిడుచుకట్టి ఒకటే దాహంగా ఉన్నప్పుడు సీతాఫలం గుజ్జును పాలు కలిపిన మిశ్రమాన్ని ఇస్తే దాహ బాధ తగ్గిపోతుంది బలహీనంగా ఉన్న పిల్లలకు బాలింతలకు సీతాఫలం గుజ్జును తేనెతో కలిపి ఇస్తే అది వాళ్లకు అధిక శక్తి చేకూరడానికి ఉపకరిస్తుంది సీతాఫలాల గుజ్జును జ్యూస్ లాగా చేసి పటిక బెల్లం లేదా చక్కెర వేసి పాలతో కలిపి ఇస్తే పాలిచ్చే తల్లులకు ఎదిగే పిల్లలకు మంచి ఆహారం ఎదిగే పిల్లలకు రోజు ఒకటి రెండు పండ్లు తినిపిస్తే మంచిది బలవర్ధకమే కాదు పాస్పరస్ కాల్షియం ఇనుము లాంటి పోషకాలు ఎముకల పరిపుష్టికి తోడ్పడతాయి తలలో చుండ్రు ఉన్నవారికి ఎండిన సీతాఫలం గింజను మెత్తగా పొడికొట్టి ప్రతిరోజు ఆ పొడిని షాంపూలాగా ఉపయోగిస్తూ స్నానం చేస్తే చుండ్రు తగ్గుతుంది సీతాఫలం గింజల్ని పొడి చేసి తలకు రాసుకుంటే పేల సమస్య ఉండదు మెదడుకు నరాల వ్యవస్థకు సీతాఫలం చాలా ఉపకరం అంటున్నారు పండులోని సల్ఫర్ చర్మ వ్యాధుల్ని తగ్గిస్తుంది సీతాఫలం గుజ్జు శరీరంలోని క్రిములు వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి పంపించి వేస్తుంది సీతాఫలం పండు తింటే అజీర్తి మలబద్దకం తగ్గుతుంది జీర్ణశక్తి పెరుగు నరాలు కండరాల బలహీనత గలవారికి ఈ పండ్లు మంచి పోషకాహారం చర్మ వ్యాధులు కూడా తగ్గిపోతాయి